അടുത്തതായി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ചിലുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിലുണ്ടായ വിപ്ലവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനിടയാക്കിയ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിൽ ആ സമയത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ചില അധികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം വഹിച്ചിരുന്ന ചില വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ അബ്സലൂട്ട് പവർ ടു ദ കിങ് ഓവർ ഹിസ് സബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ഓൺലി ഗോഡ് ഹാസ് ദ അതോറിറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിം ലൂയിസ് പതിനാലാമൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാചകമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനാണ് രാഷ്ട്ര ദൈവം എല്ലാ അധികാരങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് രാജാവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാവിനെ ഭരിക്കുവാൻ രാജാവിന് മേൽ അധികാരമുള്ളത് ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാചകം അടുത്തതായി ആഫ്റ്റർ മീ ദ ഡെലി അതായത് എനിക്ക് ശേഷം വരുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം ദെൻ ഇഫ് തേ കോൺ ഈറ്റ് ബ്രെഡ് ലെറ്റ് ദം ഈറ്റ് കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് കഴിക്കുവാനായിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കേക്ക് കഴിക്കുക ഇത് മാരി അറ്റോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാചകങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നും ഫ്രാൻസിലെ അധികാരികൾ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വാചകങ്ങളാണ് ഈ വാചകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അന്നത്തെ അധികാരികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും ദൂർഘന്മാരായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണം അനാവശ്യമായിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അന്നത്തെ അധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഇൻ ദ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറീസ് ആൻഡ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് വേഴ്സായി പാലസ് അതായത് വേഴ്സായി പാലസ് വേഴ്സായി കൊട്ടാരമാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു വാചകം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റൂളേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂൾ ആൻഡ് റൂളേഴ്സ് വെയർ സ്കോണ്ടേഴ്സ് അതായത് ഏകാധിപത്യങ്ങളായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദൂർഘന്മാരുമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ മാത്രം നടപ്പിലായാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് മേലെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് ആരെയും അനുവദിക്കാതിരുന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും പരിഗണിക്കാതിരുന്നതും ധൂർത്തന്മാരുമായിരുന്ന ചില അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രാൻസ് ഈ ഒരു അധികാരികളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് രക്ഷ നേടിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫ്രം ദിസ് ദാറ്റ് വൈൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ലിവ്ഡ് ഇൻ മിസറി ആൻഡ് മൈനോറിറ്റി ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ റൂളേഴ്സ് ലെറ്റ് എ ലൈഫ് ഓഫ് ലക്ഷറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാവഗൻസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ വാസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ദ ഫ്രാഞ്ച് സൊസൈറ്റി വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സ്ട്രാറ്റ ആൻഡ് ദേ വെയർ നോൺ എസ് ദ എസ്റ്റേറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി ഫ്രം ദ ചാർട്ട് ഗിവൺ അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസിൽ പത്തിൽ ഒൻപത് പേര് മരിക്കുന്നത് വിശപ്പ് കൊണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം ലഭിക്കാതെയായിരുന്നു നോവൺ ടെൻത് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരം ലഭിക്കാതെ മരിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദഹനക്കേട് കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സാധാരണക്കാർ വിശപ്പ് കൊണ്ടും ദഹനക്കേട് കൊണ്ടും മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അധികാരികളായിരുന്ന വ്യക്തികൾ എന്താണ് തങ്ങളുടെ പണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ആഡംബരത്തോടും ദൂർത്തന്മാരായിട്ടും കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇത് മുഖാന്തരം ഫ്രാൻസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഫ്രാൻസിലെ ആ ഒരു സമയത്തെ സാമൂഹിക അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു മോശം ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഫ്രാൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ രാജ്യത്തെ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ അവർ മൂന്ന് ടയർസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തലങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിനും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നൊരു
അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി പൊസിഷനിലും ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് പൊസിഷൻ വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എക്സെംറ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ടാക്സസ് ഇവർക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ദെൻ ദ ഹെൽഡ് വാസ്റ്റ് ലാൻഡ് അതായത് ഒട്ടനവധി ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ തെഥെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാക്സ് ആൾക്കാരിൽ നിന്നും കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ വ്യക്തികളായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ആഡംബരത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന അധികാരങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടറാണ് അപ്പോൾ ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ മിലിറ്ററി സർവീസ് മിലിറ്ററി സർവീസിൽ മാത്രം എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് കളക്റ്റഡ് വേരിയസ് ടാക്സസ് ഫ്രം ഫാമേഴ്സ് കർഷകരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടാക്സ് പിരിക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തികളായിരുന്നു മെയ്ഡ് ഫാമേഴ്സ് വർക്ക് വിത്തൌട്ട് വേജസ് ശമ്പളം കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ കൂലി കൊടുക്കാതെ കർഷകരെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എക്സെംറ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സ് ഈ ആൾക്കാർക്കും സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും എന്തില്ല ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം എന്നൊരു നിബന്ധന ഇല്ല ലെഡ് ലക്ഷുറിയസ് ലൈഫ് വളരെ ആഡംബരത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഹെൽഡ് വാസ്റ്റ് ലാൻഡ് അവരും ഒട്ടനവധി ഭൂപ്രദേശം കൈയടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു ഇനി തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന ആരൊക്കെയാണ് നോക്കാം മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ അതായത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ട്രേഡേഴ്സ് റൈറ്റേഴ്സ് ലോയേഴ്സ് ഒഫീഷ്യൽസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബാങ്കേഴ്സ് ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്മെൻ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താണ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് താഴെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലോ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ കൽപ്പിച്ചിരുന്ന വില എന്തായിരുന്നു വളരെ താഴെയായിരുന്നു പെയ്ഡ് ടാക്സസ് ടു ക്ലർജി ആൻഡ് നോബിൾസ് അതായത് മത പുരോഹിതന്മാർക്കും മറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികൾക്കും എന്ത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു ടാക്സ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു നോ റോൾ ഇൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അധികാരത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവകാശം ആർക്കില്ലായിരുന്നു ഈ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലെ ആൾക്കാർക്കില്ലായിരുന്നു പെയ്ഡ് ലാൻഡ് ടാക്സ് നെയ്മ്ലി തേലി ടു ദ ഗവൺമെൻറ് തേലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൂ നികുതി ഗവൺമെൻറ്റിന് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിരുന്നു ഈ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ചിൽ അവർ സൊസൈറ്റിയെ സമൂഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരും ഓരോ ആൾക്കാരും അവരുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി ഐഡിയോളജീസ് ഇൻസ്പയർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രഞ്ചിൻ്റെ റവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്താണ് എന്ത് ഐഡിയോളജിയാണ് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം various thinkers and streams of thoughts in france played an important role in making the people aware of the inequalities and exploitation ee oru inequalities allengil ee oru exploitation choosnangal okke manasilakkuvanum adinedirayittu pradhigarikkuvanum annathe samayathe chila writings allengil chila thinkers endeyo avarku idea pagarnu നമ്മൾ ആദ്യം നോർത്ത് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിലെ രണ്ട് തിങ്കേഴ്സിനെ പറ്റിയും അവർ പറഞ്ഞ പകർന്ന ആശയങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രാൻസിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഈ ഒരു റവല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയോളജി പകർന്ന തിങ്കേഴ്സും അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓൾ ടയർ ഓൾ ടയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ റെഡിക്യൂഡ് ദ എക്സ്പ്ലോട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്ലർജി അതായത് മത പുരോഹിതന്മാരോടുള്ള ചൂഷണത്തിനെതിരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പ്രവർത്തിക്കണം അതുപോലെ പ്രൊമോട്ടഡ് റാഷണൽ തിങ്കിങ് ഐഡിയ ഇസ് ഓഫ് ഈക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂമനിസം മാനുഷിക സ്നേഹം സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം പുരോഹിതന്മാർക്കുള്ള ചൂഷണങ്ങളൊക്കെ നിർത്തലാക്കുക എന്നതാണ് ഓൾട്ടെയറിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമതായി റൂസോ റൂസോയുടെ ആശയം എന്തായിരുന്നു നോക്കാം സ്പെൽഡ് ഔട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരി വെയർ ഹീ ഇസ് ഇൻ ചെയിൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ
മോണ്ടസ്ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിങ്കറിന്റെ ഐഡിയ എങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കാം എൻകറേജ് ടു ഡെമോക്രസി ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക് റീപ്പബ്ലിക് അതോടൊപ്പം ജനാധിപത്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എൻകറേജ് ചെയ്തു സജസ്റ്റഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവർ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഇൻ അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലെജിസ്ലേഷർ എക്സിക്യൂ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തലങ്ങളായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരങ്ങളെ തരം തിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് മൊണ്ടസ്കി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് തിങ്കേഴ്സും അവരുടെ ആശയങ്ങളും അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഐഡിയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച മറ്റു പല തിങ്കേഴ്സും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ തിങ്കേഴ്സിന്റെ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു അടിച്ചമർത്തലിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം രക്ഷ നേടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം വേണം എന്നൊരു ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഫ്രാൻസിലെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രചോദനമായി ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ടേക്സ് ദ ലീഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന താഴേക്കിടയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ലീഡിംഗ് പൊസിഷനിലോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ് അതിനിടയായ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു നോക്കാം ദ ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് ആൻഡ് സ്കോണ്ടർ ഓഫ് ദ ബർബൺ കിങ്സ് ക്ലേർജി ആൻഡ് ലോഡ്സ് ദാറ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻറ്റ് വാസ് ദ വർക്ക് എലോങ് വിത്ത് ദ ഫ്രീക്വൻറ്റ് സ്പെൽസ് ഓഫ് ഡ്രോട്ട് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ ബോട്ട് ഫ്രാൻസ് ടു ദ ത്രിങ്ക് ഓഫ് ബാങ്ക് റപ്സി അതായത് ഈ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇരുന്ന ആൾക്കാരെ അവരുടെ എന്താണ് റിസോഴ്സസ് അമിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനവധിയായിട്ട് ആഡംബരത്തോടു കൂടി ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തി ഭയങ്കരമായ വരൾച്ചയും ദാരിദ്ര്യവും ഫ്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ കീഴടക്കുവാൻ ഇടയായി ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് മിലിറ്ററി അസിസ്റ്റൻസ് ഗിവൺ ടു ദ അമേരിക്കൻ കോളനീസ് ഇൻ ദ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓൾസോ അഗ്രവേറ്റഡ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് അതായത് അമേരിക്കയിൽ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അമേരിക്ക എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്ത സപ്പോർട്ട് മുഖാന്തരവും എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് എവിടെ വന്നു ഫ്രാൻസിൽ വന്നു ടു ലെവി ന്യൂ ടാക്സസ് അപ്പോൺ ദ കോമണേഴ്സ് ലൂയിസ് ഡിൻ സമോസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓഫ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഫ്രം ഓൾ ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ സിമിലർ ടു ദ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ ഓൾസോ ഹെഡ് ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ് ട്രഡീഷണലി ഈച്ച് എസ്റ്റേറ്റ് വുഡ് വോട്ട്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഹഡ് വൺ വോട്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ക്ലേർജി കുഡ് ഓൾവേസ് ഓവർ റൂൾ ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു എസ്റ്റേറ്റ് ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ എസ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് സിംഗിൾ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം വയൽ ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വോട്ട് ഫോർ ഈച്ച് മെമ്പർ ഓഫ് ഓൾ ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റിൽ ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നവും വരൾച്ചയും അങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഫ്രഞ്ച് അധികാരികൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റിനുള്ള ആൾക്കാരെയെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഈ താഴേക്കിടയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ടാക്സ് കൂട്ടുവാനായിട്ട് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അതായത് അവർക്ക് ടാക്സ് ബർഡൺ അവരുടെ നികുതി അടവ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും അതായത് ഹൈ ലെവൽ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാരും എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ അവർ ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുവാനായിട്ടിടയായി എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ അതായത് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനും അതിന് താഴോട്ടും വരുന്ന ആൾക്കാരുള്ള മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ എതിർത്തു അവർ കൊണ്ടുവന്ന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടേബിൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റിനകത്തും വരുന്ന ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കണക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ സിക്സ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നൊരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വോ
അല്ലെ നമുക്ക് കണക്ക് നോക്കാൻ പറയാലോ താഴെ സിക്സ് ട്വന്റി വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ വിധത്തിൽ ഇവര് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ചിന്തിച്ചാലും ശരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓട്ട് കിട്ടുന്നതാർക്കായിരിക്കും തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിനായിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നപ്പോ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നൊരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എത്തിച്ചേർന്നു അധികാരികൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് വന്നു വൈൽ ദ ആർഗ്യുമെന്റ് വെന്റ് ഓൺ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ഡെംസെൽസ് അത് ദ നാഷണൽ അസംബ്ലി ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്ന നടക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ ഈ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റുകാരെ എന്ത് ചെയ്തു തങ്ങളെ തന്നെ നാഷണൽ അസംബ്ലി ഓഫ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് അവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ദ അസംബിൾഡ് ഇൻ ദ ടെന്നിസ് കോട്ട് നിയർ ബൈ ആൻഡ് സോർ നോട്ട് ടു ലീവ് അണ്ടിൽ ദ ഹാഡ് ഫ്രെയിം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് അതായത് അടുത്തുള്ളൊരു ടെന്നിസ് കോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും കൂടെ സമ്മേളിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം തരുന്നത് വരെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇവന്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ദ ടെന്നിസ് കോട്ട് ഓത്ത് ഈ ഒരു ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ ടെന്നിസ് കോട്ട് ഓത്ത് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർട്ടീത്ത് ജൂലൈ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഫോർട്ടീനില് റവല്യൂഷണറി സ്റ്റോംഡ് വിത്ത് ദ സ്ലോഗൺ ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഡിമോളിസ്റ്റ് ദ ബാസ്റ്റിൽ പ്രിസൺ ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ബബൺ മൊണാക്കി ദ ഇവന്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ കോമൺ ടു ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്രഞ്ച് ഒരു റവല്യൂഷണറി സ്റ്റേജിലോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് സ്റ്റേഡ് എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് ഇതിനെതിരെ അടിച്ചമർത്തലിനെതിരായിട്ട് പ്രതികരിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇവർ ഈ ഒരു റവല്യൂഷൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫെർട്ടേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ബാസ്റ്റിൽ പ്രിസൺ അത് അവിടെ ഉള്ളൊരു ബാസ്റ്റിൽ ജയിലിനെ എന്ത് ചെയ്തു അടിച്ചു തകർക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഇത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലുണ്ടായ റവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് ദെൻ ദ നാഷണൽ അസംബ്ലി പാസ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻ സിറ്റിസൺ കെ അതായത് നാഷണൽ അസംബ്ലി നേരത്തെ പറഞ്ഞു തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റുകാർ എന്ത് ചെയ്തു നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു അവർ എന്ത് ചെയ്തു റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ഒരു കോമൺ മാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സിറ്റിസൻ്റെ റൈറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തു അവർ നാഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ പാസ്സാക്കി ദെൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വുമൺ മാസ് ടു ദ പാരീസ് ടു ദ പാലസ് ഓഫ് വെസ് വിത്ത് ദ സ്ലോഗൻ ഗീവ് എസ് ബ്രെഡ് അതായത് വെസ്സായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ ഗീവ് എസ് ബ്രെഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരൂ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി മാർച്ച് ചെയ്തു പോയി ദെൻ ദ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ഫോംഡ് ആസ് പെർ ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിക്ലൈംഡ് ഫ്രാൻസ് ആസ് ആസ് എ റീപ്പബ്ലിക് അതായത് ഈ ഒരു നാഷണൽ നാഷണൽ കൺവെൻഷനിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രാൻസിനെ റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം അതായത് ഈ ഒരു തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് തങ്ങൾ കൃത്യമായി ഈ അടിച്ചമർത്തലിനെതിരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റവല്യൂഷണറി പവർ കൊണ്ടുവന്ന് തീരൂ എന്നുള്ള ഡിസിഷനിലെത്തി അവരെന്ത് ചെയ്യണ്ട് പ്രതികരിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതിനുശേഷം നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ടിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇവന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ പറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റീൻ ഓഫ് ടെറർ റീൻ ഓഫ് ടെറർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ജൂലൈ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ എ കമ്മിറ്റി ഓഫ് പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി വാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു കൺട്രോൾ ദ ഇന്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസ് എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇന്റേണൽ അഫയേഴ്സ് അവരുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫോം ചെയ്തു റോബൻസ്പിയർ ലെഡ് ദ കമ്മിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ലീഡേഴ്സ് ലൈക്ക് മിറാബ്യു ഡാൻറ്റൺ എക്സെട്ര മിറാബ്യു ഡാൻറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരെ ആൾക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോബൻസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി ലീഡ് ചെയ്തത് ദേർ മം യൂസിങ് ഗില്ലറ്റിൻ ദേ ഡിഡ് മാസ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് സസ്പെക്റ്റഡ
from France to other nations. Euro France Londaya Euro French Revolution. Uh, other nations in Alangal Matula Rajangal, Enganiana Prajodanam, Gurta, the Langal Matula Rajangal, like Enganiana, Viapisa, in the Namakanoka. Your statement and all when France sneezes, the rest of Europe catches cold. That is, France in a on the Jeladosha Manda in Yale, Baki European Dajangal Kudane, Panivirim, and the Lani, your statement. That is, I will parayana to this another. France and Norana Rajita, Endingilum or a Seria incident on Dial Polem, other. Mati European Dajangle, Valare Athika Maitaling, Valare Shatta Maita Bathikim and Oladana, your statement in the meaning and or another. Okay, up a year class in the discuss another, add the class Lamalin in the no French Revolution Day, Baki in the Sampavisu and Ola Karing Lake Kadaka, up in the Vadisa Karing Lake and Lakan and Nyman Slay and Visit Sikino. Thank you.